వెల్కమ్ టు ఫిజిక్స్ పవర్ ఛానల్ ఇప్పుడు నేను కేంద్రక సమ్మలీనం కేంద్రక విచిత్తి గురించి డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను న్యూక్లియర్ ఫిజన్ అండ్ ఫ్యూజన్ మొదటిగా న్యూక్లియర్ ఫిజన్ గురించి చూద్దాం కేంద్రక విచిత్తి కేంద్రక విచిత్తి అనేది ఏదన్నా ఒక భార రహిత కేంద్రకానికి మనం ఒక స్లో మూవింగ్ న్యూట్రాన్తో కనుక కొలిజన్ కనుక చేసినట్లయితే దాదాపు సమానమైన ద్రవ్యరాశి కలిగిన రెండు కేంద్రకాలుగా విడిపోతుంది ఇలా జరగడాన్ని మనం కేంద్రక విచిత్తి అంటాం సో అది ఏదన్నా ఒక హెవీ న్యూక్లియస్ని అంటే భారీ కేంద్రకాన్ని ఉత్తేజపరిచినప్పుడు అది స్థిరత్వాన్ని పొందడం కోసం రెండు దాదాపు సమానమైన ద్రవ్యరాశి గల కేంద్రకాలుగా విడిపోతుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ యురేనియం కన్సిడర్ చేద్దాం సో యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ని ఒక స్లో మూవింగ్ న్యూట్రాన్తో కనుక కొలిజన్ చేస్తే ఇమీడియట్గా ఆ స్లో మూవింగ్ న్యూట్రాన్ అనేది ఆ యురేనియం న్యూక్లియస్ లోపలికి పెనిట్రేట్ అయిపోతుంది దాన్ని క్యాప్చరింగ్ అంటాం సో యురేనియం కంప్లీట్గా క్యాప్చర్ చేసేస్తుంది సో క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత చూడండి టూ థర్టీ ఫైవ్ అనేది న్యూట్రాన్ యాడ్ అయ్యి టూ థర్టీ సిక్స్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఎనర్జీని గెయిన్ చేసింది కాబట్టి అన్స్టేబుల్ ఈ అన్స్టేబుల్ హెవీ న్యూక్లియస్ అనేది రెండు దాదాపు సమానమైన కేంద్రకాలుగా విడిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ బేరియం అండ్ క్రిప్టాన్గా విడిపోయింది సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రియాక్షన్కి ముందు పేరెంట్ న్యూక్లియా అంటాం దీన్ని ఈ పేరెంట్ న్యూక్లియస్కి మనకి నైంటీ టూ ఉంది వాల్యూ జెడ్ నెంబర్ పరమాణు సంఖ్య సో రియాక్షన్ తర్వాత కూడా పరమాణు సంఖ్య సేమే ఉండాలి సో చూడండి యాభై ఆరు ప్లస్ ముప్పై ఆరు మొత్తం టోటల్ తొంభై రెండు సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ద్రవ్యరాశ సంఖ్య కూడా సేమ్ ఉండాలి సో ఇక్కడ ద్రవ్యరాశ సంఖ్య కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ బేరియంకి వన్ ఫార్టీ వన్ క్రిప్టాన్కి నైంటీ టూ సో రెండింటిని యాడ్ చేస్తే టూ థర్టీ త్రీ అయింది అంటే ఒక త్రీ తక్కువ ఉంది అదేంటంటే ఈ రియాక్షన్లో ఇంకొక మూడు న్యూట్రాన్స్ అనేవి బయటకు రిలీజ్ అవుతున్నాయి సో కాబట్టి దాంతోపాటు కొంత ఎనర్జీ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది సో ఈ టోటల్ ఈ రియాక్షన్ మనం చైన్ రియాక్షన్ అని అంటాం ఎందుకు ఇది చైన్ రియాక్షన్ అయిందంటే ఒక యురేనియంని మనం ఒక న్యూట్రాన్తో కొలిజన్ జరిగితే మనకు బై ప్రోడక్ట్గా మూడు న్యూట్రాన్స్ వచ్చాయి ఈ మూడు న్యూట్రాన్లు కూడా మరొక మూడు ఇలాంటి రియాక్షన్ని ఇనిషియేట్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది సో ఇలా మూడు ఇనిషియేట్ అయినప్పుడు మరి ఇలాంటి మూడు ఎనర్జీలు అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి సో మళ్ళీ ఆ మూడు న్యూట్రాన్స్ మళ్ళీ ఇంకొక మూడు రియాక్షన్స్ కనుక ఫామ్ చేస్తే మనకు ప్రతి రియాక్షన్లో మూడు 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 మంది మొత్తం టోటల్ తొమ్మిది అవుతాయి ఎగ్జాంపుల్గా కనుక మనం ఒక డయాగ్రమెట్గా చూస్తే ఒక న్యూట్రాన్ యురేనియంతో కొలిజన్ జరిగినప్పుడు అది బేరియం క్రిప్టాన్గా విడిపోతే మూడు న్యూట్రాన్స్ అనేవి వచ్చాయి ఈ మూడు న్యూట్రాన్స్ మళ్ళీ ఇంకొక మూడు యురేనియం న్యూక్లియస్తో కనుక కొలిజన్ జరిగితే మళ్ళీ సేమ్ ఇదే రియాక్షన్ జరుగుతుంది సో ప్రతి రియాక్షన్లోనూ మళ్ళీ మూడు న్యూట్రాన్స్ అనేవి వస్తాయి మళ్ళీ ఈ మూడు న్యూట్రాన్స్ మళ్ళీ తొమ్మిది అవుతుంది అంటే మొత్తం టోటల్ ట్వంటీ సెవెన్ అయిపోతుంది సో ఈ ఫర్దర్ రియాక్షన్ కనుక ప్రొసీడ్ అయితే సో అలా విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లోనే అతి తక్కువ టైంలోనే మనకి చాలా ఇలాంటి రియాక్షన్స్ అనేవి జరిగిపోతాయి కాబట్టి వీటిని చైన్ రియాక్షన్ అని చెప్పేసి అంట అన్కంట్రోలబుల్ రియాక్షన్ అయిపోతుంది సో అందువల్ల మనకు ప్రతి ఇలాంటి రియాక్షన్లోనూ క్యూ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది సో అలాంటి హ్యూజ్ ఎనర్జీ అనేది మనం ఈ కేంద్రక విచ్చితిలో మనం పొందవచ్చు సో ఇప్పుడు ఆ క్యూ అనే ఎనర్జీ మనకి రఫ్గా టూ హండ్రెడ్ ఎంఈవి అనేది ఉంటుంది ఇది మొత్తం టోటల్ రియాక్షన్ కంటే రెండు వందల ముప్పై ఆరు న్యూక్లియాన్స్ ఉన్న కేంద్రకంలో మనకు ఒక రియాక్షన్కి టూ హండ్రెడ్ ఎంఈఆఫ్ ఎనర్జీ వచ్చింది అదే ఒక న్యూక్లియాన్కి ఎంత అంటే టూ హండ్రెడ్ బై టూ థర్టీ సిక్స్ సో అది చేస్తే మనకి లెస్ దెన్ వన్ అవుతుంది సో పర్ న్యూక్లియాన్ ఒక కేంద్రక కణానికి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎంఈవి అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు కేంద్రక సమ్మలీనం న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ గురించి చూద్దాం ఈ కేంద్రక సమ్మలీనం అనేది ఏంటంటే సమ్మలీనం ఇక్కడ పదంలోనే ఉంది రెండు దాదాపు సమానమైన లేదా సేమ్ ఒకేలాంటి కేంద్రకాలు అనేవి మిక్స్ అయిపోయి ఒక అతి పెద్ద కేంద్రకంగా అంటే లేదా జనరల్గా ఒక పెద్ద కేంద్రకంగా ఏర్పడడాన్ని మనం న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అని చెప్పేసి అంటాం రెండు తేలికపాటి కేంద్రకాలు కలిసి ఒక భారీ కేంద్రకాన్ని ఏర్పరుస్తాయి మరి అంత భారీ కాదు జస్ట్ ముందు కలిసిన వాటితో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి కలిగిన కేంద్రకాలను ఏర్పరచడాన్ని మనం కేంద్రక సమ్మలీనం అని చెప్పేసి అంటాం ఎగ్జాంపుల్ స్టార్స్లో జరిగే రియాక్షన్స్ అనేవి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అవుతాయి కేంద్రక సమ్మలీనం జరుగుతుంది అలా జరుగుతున్నప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది ఆ ఎనర్జీని మనం స్టార్స్ కంటిన్యూస్గా బ్లింక్ అవ్వడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఓకే యాక్చువల్గా అవి బ్లింక్ అవ్వడం కాదు కంటిన్యూస్గా ఎనర్జీని ఎమిట్ చేస్తే మనకి అట్మాస్ఫియర్ చేంజెస్ వల్ల అలా బ్లింకింగ్ కన
మిక్స్ అయ్యి ఒక హీలియం న్యూక్లియస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ రియాక్షన్లో రెండు పాజిట్రన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గామా రేస్ రిలీజ్ అవుతాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూట్రినోస్ కూడా రిలీజ్ అవుతాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ ఎనర్జీ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది సో డీటెయిల్డ్గా కనుక చూస్తే రెండు హైడ్రోజన్ న్యూక్లియస్ మిక్స్ అయితే మనకి ఒక డ్యూటీరియం వస్తుంది దాంతోపాటుకు ఒక పాజిట్రాన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూట్రినో మళ్ళీ ఈ డ్యూటీరాన్ ఆర్ డ్యూటీరియం మళ్ళీ ఇంకొక హైడ్రోజన్తో కొలిజన్ జరిగితే మనకి హీలియం టూ త్రీ అండ్ గామా రిలీజ్ అవుతుంది సో ఇలాంటి రియాక్షన్ ఇంకొకటి కూడా ప్యారల్గా జరిగితే అప్పుడు మనకి ఇంకొక హీలియం టూ త్రీ వస్తుంది సో అది కూడా ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇలా అలాంటివి రెండు మిక్స్ అయితే మనకి రిజల్ట్ అంటే హీలియం టూ ఫోర్ వస్తుంది సో ఇదే రియాక్షన్లో మనకి రెండు ప్రోటాన్స్ మళ్ళీ వచ్చేస్తాయి అందుకనే ఇక్కడ మొత్తం టోటల్ ఇన్వాల్వ్ అయిన వన్ టూ త్రీ త్రీ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఇలాంటి రియాక్షన్స్ రెండు కాబట్టి మొత్తం టోటల్ సిక్స్ ఈ సిక్స్లో మనకి రెండు హైడ్రోజన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి అంత ఫోర్ సో ఫోర్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మనకి ఇలా హీలియం న్యూక్లియస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అదే సింపుల్గా మనం హైడ్రోజన్ కంటిన్యూస్గా హీలియంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తుంటాం ఈ రియాక్షన్లో మనకి రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ అనేది మనకి ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఎంఈవి సో అక్కడ న్యూక్లియర్ ఫ్రిజన్తో కంపేర్ చేస్తే మీకు ఇది చూడడానికి తక్కువగా అనిపిస్తుంది ఒక రియాక్షన్కి ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ అక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఎంఈవి బట్ పర్ న్యూక్లియాన్ కనుక చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఓన్లీ ఫోర్ అండ్ రిజల్ట్ అని మనకి ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ న్యూక్లియాన్కి నాలుగు న్యూక్లియాన్ కింద అదే ఒక న్యూక్లియాన్కి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే దాంతో కంపేర్ చేస్తే చాలా ఎక్కువ సో వీటిని మనం డిఫరెన్సెస్గా కనుక డిస్కస్ చేస్తే డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అండ్ ఫ్యూజన్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటే ఏదైనా కేంద్రకాన్ని ఉత్తేజపరిచినప్పుడు ఒక భారీ కేంద్రకం దాదాపు పాలసీ దగ్గర దైవరసికలను రెండు కేంద్రకాలుగా విడిపోవడాన్ని మనం కేంద్రక విచిత్తి అంటున్నాం అదే తేలికపాటి కేంద్రకాలు కలిసి మనకి అధిక ద్రవ్యరాశికల కేంద్రకంగా ఏర్పడ్డాన్ని మనం కేంద్రక సమ్మేళనం అంటాం ఓకే సో ఇది జరగాలంటే మనకి అధిక ఉష్ణోగ్రత పేటలు అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక స్లో మూవింగ్ నోట్ అంతా కొలిజన్ చేస్తే సరిపోతుంది కానీ ఇక్కడ అధిక పేటను ఉష్ణోగ్రతలు కావాలి అందువల్లే ఆర్డినరీ టెంపరేచర్స్ దగ్గర ఇలా రియాక్షన్ జరగదు కాబట్టి న్యాచురల్గా ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఇది జరగదు మనం హై టెంపరేచర్ క్రియేట్ చేస్తేనే అప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది సో దాన్ని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం సో ఈ రియాక్షన్ కేంద్రక విచిత్ అనేది జరగాలి అంటే కనుక స్లో మూవింగ్ న్యూట్రాన్స్ తోటి మనం హెవీ న్యూక్లియస్ని కొలిజన్ జరపాలి సో అంటే మనకి న్యూట్రాన్స్ అవసరం అనేది ఉంది ఇక్కడ కేంద్రక సమ్మేళనానికి మనకి ప్రోటాన్స్ యొక్క అవసరం ఉంటుంది ఇది క్విక్ ప్రాసెస్ ఇమీడియట్గా ప్రాసెస్ అనేది జరిగిపోతుంది ఇట్స్ అ బ్లాస్ట్ కానీ ఇది వివిధ దశల్లో జరుగుతుంది మనం ఆ దశలు కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ముందు నెక్స్ట్ ఇక్కడ పర్ న్యూక్లియానికి ఎనర్జీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసింది టూ హండ్రెడ్ ఎంఈవి బై టూ థర్టీ సిక్స్ మనకి జస్ట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎంఈవి అవుతుంది కానీ ఇక్కడ పర్ న్యూక్లియాన్కి ఒక న్యూక్లియానికి న్యూక్లియాన్ అంటే కేంద్రకంలో ఉన్న కణాల్ని మనం న్యూక్లియాన్లు అని చెప్పేసి అంట కేంద్రక కణాలు న్యూక్లియాన్లు సో ఒక న్యూక్లియాన్కి ఇక్కడ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎంఈవి ఆఫ్ ఎనర్జీ వస్తుందంటే అతి ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యేది ఒక న్యూక్లియాన్కి కేంద్రక సమ్మేళనంలో ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత మనకు వచ్చే బై ప్రోడక్ట్ కూడా అవి రేడియో ధార్మిక పదార్థాలు అవ్వడం వల్ల ఆ వ్యర్థాల నుంచి కూడా రేడియో యాక్టివిటీ అనేది వస్తుంది అది మనకి డేంజరస్ సో చాలా హానికరమైన రేడియో ధార్మిక వ్యర్థ ఇది ఉత్పత్తి చేస్తుందని చెప్పేసి చెప్పచ్చు అదే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్లో ఈ లైటర్ న్యూక్లియర్ మిక్స్ అయిపోయి మనకి ఒక స్టేబుల్ న్యూక్లియర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అది ఫర్దర్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ కాదు సో కాబట్టి ఈ ఉత్పత్తులు మనకు అంతంత ప్రమాదకరమైన అవ్వవు ఇంకా ఫైనల్గా మనం చెప్పుకోవాల్సింది హెవీ న్యూక్లియస్ అనేవి ఉంటే వాటిని మనం స్లో మూవింగ్ న్యూట్రాన్తో కొలిచిన చేసి ఇలాంటి రియాక్షన్స్ మనం చేయొచ్చు కానీ మన ఎర్త్ క్రస్ట్లో వీటి యొక్క అవైలబిలిటీ అనేది ఈట్తో కంపేర్ చేస్తే అంటే ఫ్యూజన్ జరిగే వాటితో కంపేర్ చేస్తే చాలా తక్కువ సో వీటి లభ్యత అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఈ లైటర్ న్యూక్లియర్ అనేది మనకి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో హైడ్రోజన్ హిలియం లిథియం ఇవి సో ఫ్యూజన్కి మనకి మెటీరియల్ అనేది చాలా పుష్కలంగా లభిస్తాయి ఇవి డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అండ్ ఫ్యూజన్ థ్యాంక్ యూ సో మీకు ఏదైనా టాపిక్ వీడియో కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను ఆ టాపిక్ వీడియో పోస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను